students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 13 methods of preserving food from environmental studies textbook part 1 standard 5 page number 67 वर तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये हे एक्सरसाइज दिलेले आहे या एक्सरसाइज मध्ये जे क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत त्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स आज आपण या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट्स द सोल्युशन काय उपाय आहे ए द पापड्स हॅव बिकम सॉफ्ट अँड मॉइस्ट इथे सोल्युशन विचारलेले आहे की जे पापड आहेत ते सॉफ्ट आणि मॉइस्ट झालेले आहेत म्हणजेच सादळले आहेत आपण मराठीमध्ये सादळणे हा शब्द वापरतो मग पापड जे आहे ते थोडेसे सॉफ्ट असे झालेले आहेत मॉइस्ट झालेले आहेत मग त्यावर काय उपाय केला जाऊ शकतो आन्सर प्लेस द मॉइस्ट पापड्स इन द सन फॉर ड्राईंग पापड सुकण्यासाठी उन्हामध्ये ठेवायचे इफ दे आर ड्राईड फॉर थ्री टू फोर डेज कंटिन्युअसली देअर मॉइस्चर कंटेंट विल बॅनिश and they can become crisp again. जर असे पापड थ्री टू फोर डेज आपण कंटिन्युअसली उन्हामध्ये वाढवले तर त्यातील जे मॉइश्चर आहे ओलसरपणा आहे तो नाहीसा होईल आणि ते पापड पुन्हा कडक क्रिस्प असे होतील इफ देअर इज अ मायक्रोवेव्ह ओव्हन इन द हाऊस जर घरामध्ये मायक्रोवेव्ह ओव्हन असेल तर काय करता येईल We can also dry them by placing them in the oven for 1 to 2 seconds. Oven मध्ये जर 1 to 2 seconds हे पापड मॉइस्ट झालेले पापड जर आपण ठेवले तर ते पुन्हा क्रिस्प होतील लेटर दीज पापड्स शुड बी स्टोर्ड इन अन एअर टाईट कंटेनर आणि मग नंतर हे क्रिस्प झालेले पापड कुठे स्टोअर करायचे आहेत तर एअर टाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचे आहेत म्हणजे ते पुन्हा सॉफ्ट आणि मॉइस्ट होणार नाहीत B. Fruits like mangoes, amlas, guavas and vegetables like peas, onions, tomatoes, fenugreek are needed all year round. They are available in plenty only in certain seasons. Mangoes manje ambe, amlas manje aule and guava, guava manje peru. Tar yaan sarkhe fruits, this is पीज म्हणजे मटार ऑनियन्स म्हणजे कांदे टोमॅटो आणि फेन्युग्रीक फेन्युग्रीक म्हणजे मेथी तर यांसारख्या भाज्या आपल्याला काही ठराविक काळातच भरपूर मोठ्या प्रमाणात मिळत असतात मग यांसारखे फ्रुट्स आणि यांसारख्या व्हेजिटेबल्स आपल्याला वर्षभर वापरायचे आहेत मग यावर काय उपाय आहे आन्सर We can have them throughout the year by making pickles, jam, juices and drying them in the sun. Apar, ya pasun pickles manje loncha banavu shakto. He vegvege fruits ahet je tharavi kaatas aplyala khup mothya pramanat milat astat tebha apan tya pasun jam, juices banavun thevu shakto. Tasej व्हेजिटेबल्स इथे पीज ऑनियन्स टोमॅटोज फेनिग्रीक याबद्दल बोललेलं आहे मग पीज आपण उन्हामध्ये वाळवून ठेवू शकतो ऑनियनची पावडर करू शकतो तसेच टोमॅटो टोमॅटोपासून आपण सॉस बनवतो टोमॅटोची पावडरसुद्धा बनवली जाते फेन्युग्रीक फेन्युग्रीकसुद्धा वाळवून नंतर ती वापरली जाते तर अशा प्रकारे आपण ठराविक सीझनमध्ये मिळणारे फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स पूर्ण वर्षभर वापरू शकतो क्वेश्चन टू यूज युअर ब्रेन पा सेमुलिना म्हणजेच शेवया डू नॉट गेट स्पॉइल्ड फॉर अ व्हेरी लॉंग टाईम बट खीर मेड फ्रॉम दॅम स्पॉइल्स इझिली व्हाय इज दिस सो शेवया अनेक दिवस चांगल्या राहतात परंतु शेवयांची खीर लवकरच खराब होते असे का आन्सर सेमुलिना इज अ ड्राय प्रोडक्ट अँड डज नॉट हॅव मॉइश्चर इन इट शेवया कशापासून बनवल्या जातात रव्यापासून बनवतात किंवा गव्हापासून बनवतात बरोबर मग ते त्या जेव्हा बनवल्या जातात तेव्हा त्यांना उन्हामध्ये वाळवलं जातं ड्राय केलं जातं म्हणजेच त्यातील सगळं मॉइश्चर काढून घेतलं जातं ते एक ड्राय प्रोडक्ट आहे 
सो इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली ड्राय प्रोडक्ट असल्यामुळे ते खराब होत नाही लवकर बट खीर इज मेड बाय ॲडिंग मिल्क टू द सेमुलिना विच इज पेरिशेबल पेरिशेबल म्हणजे खराब होणारा नाशवंत खीर कशी बनवली जाते शेवयांमध्ये दूध टाकून मग खीर बनवली जाते मग तो पदार्थ हा पेरिशेबल होतो म्हणजेच नाशवंत होतो खराब होऊन होणारा असतो तो पदार्थ देर फोर खीर मेड फ्रॉम मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड एंड करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स रॉन्ग स्टेटमेंट्स शोधायचे आहेत आणि त्यांना करेक्ट करायचे आहे फर्स्ट स्टेटमेंट आहे वेन समथिंग इज बॉइल्ड द मायक्रो ऑर्गेनिझम्स इन इट आर डिस्ट्रॉईड जेव्हा कोणता पदार्थ हा बॉईल केला जातो तेव्हा त्यातील मायक्रो ऑर्गेनिझम डिस्ट्रॉय होतात मायक्रो ऑर्गेनिझमचा नाश होतो सो हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे आर फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड वेन मायक्रो ऑर्गेनिझम्स बिगिन टू ग्रो इन इट आपण आपले जे पदार्थ आहेत जे फूड आहे ते खराब होत नाही जेव्हा त्याच्यावर मायक्रो ऑर्गेनिझम्स ग्रो होतात हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे का नो दि स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आर फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हॅन मायक्रो ऑर्गेनिझम्स बिगेन टू ग्रो इन इट नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे फूड स्टप्स ड्राईड इन समर कॅन नॉट बी युज फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर उन्हाळ्यात वाळवून ठेवलेले पदार्थ वर्षभर वापरता येत नाहीत हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे का नाही उन्हाळ्यात आपण बरेच पदार्थ करून ठेवतो कुरडई पापड हो की नाही का करून ठेवतो कारण ते वाळवून आपण वर्षभर वापरायचे असतात आपल्याला म्हणून सो हे स्टेटमेंट जे दिलेलं आहे फूड स्टप्स ड्राईड इन समर कॅन नॉट बी युज फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फूड स्टप्स ड्राईड इन समर कॅन बी युज फॉर द रेस्ट ऑफ द इयर नेक्स्ट स्टेटमेंट आहे फूड स्टप्स गेट वॉम्थ वेन पुट इन अ फ्रीज सो या स्टेटमेंटमध्ये काय दिलेले आहे फ्रीजमध्ये ठेवल्यामुळे अन्नाला उब मिळते वॉम्थ मिळते हे स्टेटमेंट करेक्ट आहे का नो हे स्टेटमेंट सुद्धा इनकरेक्ट आहे फूड स्टप्स गेट कोल्ड वेन पुट इन अ फ्रीज जेव्हा आपण पदार्थ फ्रीजमध्ये ठेवतो तेव्हा ते थंड राहतात हो की नाही त्यामुळे ते खराब होत नाहीत लवकर वॉम्थ मिळाली की ते खराब होतात सो हे स्टेटमेंट इनकरेक्ट आहे क्वेश्चन फोर आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे वॉट आर द डिफरंट मेथड्स ऑफ प्रिझर्विंग फूड फूड टिकवण्याच्या प्रिझर्व करण्याच्या वेगवेगळ्या कोणत्या मेथड्स आहेत सो आन्सर द डिफरंट मेथड्स ऑफ प्रिझर्विंग फूड आर ड्राईंग कुलिंग बॉइलिंग प्लेसिंग इन एअर टाईट कंटेनर्स ॲडिंग प्रिझर्वेटिव्ह बी वाय टू वी अवॉइड इटिंग फूड दॅट हॅज गॉट स्पॉइल्ड खराब झालेले अन्न आपण खाण्याचे का टाळतो खायचं असतं का खराब झालेलं अन्न नाही का खायचं नसतं आपण का टाळतो आन्सर फूड गेट्स स्पॉइल्ड वेन मायक्रो ऑर्गेनिझम्स ग्रो इन इट जेव्हा मायक्रो ऑर्गेनिझम त्या फूडवर तयार होतात तेव्हा ते फूड खराब होतं लेसनमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की चपाती जेव्हा आपण डब्यामध्ये तशीच तीन ते चार दिवस ठेवतो तेव्हा त्याच्यावर मायक्रो ऑर्गेनिझम आपल्याला ग्रो झालेले दिसतात म्हणजेच काय होतं फूड गेट्स स्पॉइल्ड वेन मायक्रो ऑर्गेनिझम्स ग्रो इन नेट जेव्हा मायक्रो ऑर्गेनिझम त्या चपातीवर तयार होतात तेव्हा ती चपाती खराब होते इफ वी एट द फूड दॅट हॅज स्पॉइल्ड जर आपण हे खराब झालेलं अन्न खाल्लं तर काय होतं इट कॅन कॉज अ स्टमक एक डायरिया वोमेटिंग एक्सेट्रा यामुळे काय होईल 
जर आपण खराब झालेलं स्पॉईल झालेलं अन्न खाल्लं तर काय होतं स्टमक एक म्हणजे आपलं पोट दुखतं डायरिया होतो वॉमिटिंग म्हणजे उलटी हो, होऊ शकते आपल्याला द न्यूट्रिशियन व्हॅल्यू ऑफ सच फूड इज ऑल्सो रिड्यूस्ड आणि अशा प्रकारच्या फूडची जी न्यूट्रिशियन व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा कमी झालेली असते समटाइम्स इट कॅन इवन थ्रेटन लाईफ काही काही वेळी आपली तब्येत इतकी खराब होऊ शकते अशा प्रकारचं अन्न खाल्लं की आपल्या लाईफला सुद्धा धोका पोहोचू शकतो नेक्स्ट क्वेश्चन आपण पाहूयात वाय डू वी मेक जॅम्स फ्रॉम फ्रुट्स फ्रुट्स पासून आपण जॅम का बनवतो आन्सर वी डू नॉट गेट ऑल द फ्रुट्स थ्रू आउट द इयर मँगो ग्वावा स्ट्रॉबेरी ग्रेप्स यासारखे जे फ्रुट्स आहेत ते आपल्याला वर्षभर मिळत नाहीत राईट वी डू नॉट गेट ऑल द फ्रुट्स थ्रू आउट द इयर इन ऑर्डर टू एन्जॉय दॅम अँड टू प्रिझर्व दॅम फॉर लॉंग टाइम वी मेक जॅम्स फ्रॉम फ्रुट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर प्रिझर्वेटिव्ह प्रिझर्वेटिव्ह म्हणजे काय आन्सर सर्टन सबस्टन्सेस आर ॲडेड टू जॅम्स अँड पिकल्स टू प्रिझर्व दॅम फॉर अ लॉंग टाइम दे आर कॉल्ड प्रिझर्वेटिव्ह काही सबस्टन्सेस जॅम्समध्ये पिकल्समध्ये टाकले जातात ॲड केले जातात का ॲड केले जातात कारण त्यांची जी टिकण्याची क्षमता आहे ती वाढावी म्हणून ते छान राहावे टिकून राहावे खराब होऊ नये म्हणून दे आर कॉल्ड प्रिझर्वेटिव्ह त्यांनाच प्रिझर्वेटिव्ह असे म्हणतात पिकलमध्ये आपण काय टाकतो लोणच्यामध्ये काय टाकतो की ज्यामुळे लोणचं टिकेल आपण ऑइल ॲड करतो पिकलमध्ये म्हणून ते लोणचं पिकल हे छान टिकतं आणि ऑइल हे प्रिझर्व करणं फूड प्रिझर्व करण्याचं काम करतं शुगर सॉल्ट ॲसाफोटिडा म्हणजेच हिंग मस्टड ऑइल अँड विनेगर आर एक्झाम्पल्स ऑफ प्रिझर्वेटिव्ह नेक्स्ट ई फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द डिफरंट स्पायसेस स्पायसेस म्हणजेच मसाले वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले स्पायसेस कोणते आहेत ते फाइंड आउट करायचे आहे अल्सो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ देअर प्लांट दे आर आणि प्लांटचा कोणता पार्ट आहेत ते ते राईट करायचे आहे सो आन्सर पेपर कार्डिमॉम अँड क्लोव्स आर सीड्स पेपर म्हणजे काळी मिरी कार्डिमॉम म्हणजे वेलची आणि क्लोव म्हणजे लवंग हे काय आहेत प्लांटचे सीड्स आहेत सिनेमॉन इज अ बार्क सिनेमॉन म्हणजेच दालचिनी ते काय आहे बार्क आहे प्लांटचं बेल लिव्स करी लिव्स आर लिव्स बेल लिव्स म्हणजेच तमालपत्र करी लिव्स म्हणजेच कडीपत्ता हे काय आहे प्लांटचे लिव्स आहेत क्वेश्चन फाईव्ह फिल इन द ब्लँक्स हा क्वेश्चन टेक्स्टबुकमध्ये नाही आहे हा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आहे एक्स्ट्रा प्रॅक्टिससाठी घेतलेला सो क्वेश्चन फाईव्ह फिल इन द ब्लँक्स ए इन डॅश फूड स्टब्स रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर अ लॉंग पिरियड इन समर ऑर इन विंटर कोणत्या सीझनमध्ये अन्नपदार्थ हे जास्त काळ टिकतात खराब होत नाहीत सो विंटर सीझन समर सीझनमध्ये खूप वॉम्थ मिळते फूड स्टब्सला मग ते लवकर खराब होतात तर विंटर सीझनमध्ये कोल्ड वेदर असतं मग विंटर सीझनमध्ये फूड स्टब्स खराब होत नाहीत नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेन्स आर ड्राईड इन द डॅश बिफोर स्टोरिंग ग्रेन्स स्टोअर करण्याआधी ड्राय केले जातात कुठे ड्राय केले जातात उन्हामध्ये की सावलीमध्ये तर सन नेक्स्ट क्वेश्चन डॅश ऑफ फंगस आर प्रेझेंट इन एअर स्पॉर्स और सीड्स आन्सर स्पॉर्स ऑफ फंगस आर प्रेझेंट इन एअर नेक्स्ट फूड इन विच डॅश ग्रो इज बॅड फॉर हेल्थ कोणते फूड हेल्थसाठी चांगले नसते ज्यामध्ये मायक्रो ऑर्गेनिझम्स ग्रो होतात ते फूड हेल्थसाठी चांगले नसते नेक्स्ट डिफरंट स्पायसेस आर ऑप्टेंड फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द येस प्लांट्स 
So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.